شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے محمد تسلیم مختر صاحب انڈیا سے غیر مسلم حلالہ پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کتنا برا مذہب ہے بعض مسلمان بھی کہتے ہیں کہ غلطی شوہر کرے سزا بیوی بی کو ملے کیا کہتے ہیں یہ اصل میں لوگوں نے ایک غلط چیز کو اسلام کے ذمہ لگا دیا جی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید حلالے کا تصور لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ اگر شوہر نے تین طلاقیں دے دی تو اب بیوی بی پر سزا ہے جی کہ وہ اس کو کسی اور مرد کے ساتھ بیاہ جائے نکاح کیا جائے اور وہ اس کو طلاق دے دے پھر پہلے شوہر کے پاس لایا جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ جو حلالے جسے حلالہ کہا جاتا ہے شرعی حلالہ یا تحلیل شرعی یہ قرآن مجید کی دی ہوئی تعلیمات ہیں یہ کسی فقیہ کی یا کسی متحد کی اپنی رائے نہیں ہے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ شوہر نے اگر تین طلاقیں دے دی تو اب اس کے بعد شوہر کے اور یعنی گویا کہ ایک طرح سے رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں کہ اب اس بیوی کے ساتھ یہ آسانی سے نہیں رہ سکتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ تین طلاقیں دینا شریعت میں بہت برا کام ہے گناہ کا کام ہے اگر کوئی تین طلاقیں دیتا ہے تو یہ شران کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے گناہ گار ہے اب اس نے جب اسلام کی دی ہوئی جو ہدایات تھیں اور جو گائڈ لائن تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک طلاق دی جائے یا مجبوری ہو تو دو طلاقیں دی جائیں اس کے بعد پھر اس کے لیے راستہ کھلا ہوتا ہے آپشن ہوتا ہے بعض صورتوں میں بغیر نکاح کے بھی اپنی بیوی کو یہ بسا سکتا ہے اور بعض صورتوں میں نکاح کے ساتھ فریقین کی رضامندی سے واپسی ہو سکتی ہے لیکن اس نے چونکہ ایک غلط کام کیا ہے گناہ کا کام کیا ہے اب شریعت کہتی ہے کہ تین مہر یعنی تین مہواریاں گزرنے تک تو اس سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا نہ یہ مرد کر سکتا ہے نہ کوئی اور پھر جب تین مہواریاں گزر جائیں اس کے بعد اس خاتون کی مرضی چاہے تو کسی سے نکاح کرے چاہے تو نہ کرے کوئی اس پر ظلم نہیں کچھ بھی نہیں اگر یہ اپنی مرضی سے کسی سے نکاح کرتی ہے اب یہ میاں بھی بن گئے اب ان میاں بیوی کا کوئی آدمی رشتہ نہیں توڑوا سکتا اب ایسی صورت میں یوں ہوا کہ شوہر کی وفات ہو گئی یا میاں بیوی کے آپس میں نہیں بن سکا اس نے طلاق دے دی فرض کریں تو اس وقت بھی فوراً یہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تب بھی نہیں آ سکتا اس کے بعد یعنی اس کی عدت گزرے گی یا تین مہواریاں اگر حمل ہے تو اس سے زیادہ وقت بھی ہو گیا وہ گزرنے کے بعد پھر عورت کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے چاہے تو وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر لے نہ چاہے تو بھی اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا تو شریعت نے جو جو لمبا پروسیس رکھا ہے یہ اس لیے رکھا ہے کہ اس عورت کو اس مرد سے دور رکھا جائے یعنی اس کے لیے آسان راستے نہ رکھے جائیں کیوں اس لیے کہ اس نے اس عورت سے نفرت کی انتہا کر دی کہ اس کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی حالانکہ اس کے پاس آپشن تھا ایک طلاق دے دو طلاق دے تو گویا کہ یہ جو جس کو لوگ حلالہ کہتے ہیں اس کا اسلام میں اس طرح کوئی تصور نہیں ہے انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنائی ہوئی جو اسلام میں تصور ہے وہ عورت کو پوری طرح تحفظ دے رہا ہے اور اس میں عورت کی عظمت عورت کا احترام اکرام اس کا لحاظ رکھا جا رہا ہے اور عورت کے پاس پورا اختیار ہے کہ اگر وہ نہ آنا چاہے تو اس کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا تو اس کو ہم کیسے ظلم کہہ سکتے ہیں اور کیسے گندی بات کہہ سکتے ہیں بہت شکریہ اور یہ جو آج کل جگہ جگہ لوگوں نے اپنے طور پر حلالہ سینٹرز کھولے ہوئے ہیں جس جو جس حلالے کا مفہوم لوگ سمجھتے ہیں اس کی تو خیر اسلام میں بھی حوصلہ شکنی بڑی بلکہ اس کے بارے میں تو حدیث شریف میں سراہت ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہو کہ جو اس طرح کا کام کرتے اس پہ خدا کی لانت ہو اور حدیث شریف میں ایسا کرنے والے کو اتیس المستعار آریتن لیا ہوا سانڈ اس طرح یعنی اتنے کبھی اور گھنونا اس کو کام کو قرار دیا گیا جس کی انتہا نہیں یہ تو بالکل ایک بری چیز ہے اس کو اسلام کے ذمہ لگانا یہ تو اسلام کے ساتھ زیادتی ہے بہت بہت شکریہ اسلام کی تعلیمات بہت ہی جامع ہیں بہت ہی معنی اور بہت ہی خوبصورت اور بڑی زبردست تعلیمات میں ان میں ظلم کا کوئی تصور کہیں ہو نہیں سکتا بس وقت ہماری تفہیم میں ہماری سمجھ میں کہیں نہ کہیں کوئی کجی ہو سکتی ہے تو اس کی وضاحت لے لینی چاہیے پھر کوئی رائے قائم کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق دا فرمانا